Hi, welcome to the Deep Learning from Scratch and also welcome to the Fathers and YouTube channel. Uh, this will be the last session of GAN, okay? Because we have talked about GAN's definition and we have made multiple sessions on GAN's multiple parts. We have talked about the architecture, the training, what is involved in the applications. In this session, we are going to see different types. Uh, GAN's types uh, with respect to the application are very many, but the most important and the most important work is that उन फाइव टाइप्स को मैं इस सेशन पर डिफाइन करना चाह रहा हूं और बड़ी ब्रीफ नॉलेज इस पे मैं आपको देना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत ही एडवांस टॉपिक है और हर एक टाइप के अंदर एक सेपरेट रिसर्च पेपर है और उसके अंदर बकायदा उनकी तफसीलात वहां पर मौजूद है कि ये गेन क्या काम करता है और किस तरह की इसमें मॉडिफिकेशन मौजूद है जो एक सिंपल यानी वनीला गेन से ली गई है ठीक है तो एट लास्ट आपको ये पांचों टाइप्स की गेन की वर्किंग समझ में आ जाएगी और एडिशनली आपको कुछ पेपर्स पढ़ने होंगे जो एज अ नेम सजेस्ट जो टाइप है उसी से रिलेटेड इन के ओरिजिनल पेपर्स मौजूद हैं तो आप इसमें मजीद इन्हेंसमेंट और उसके अंदर इंटरनली जो वर्किंग है वो मजीद एडवांस लेवल पर आप समझ सकते हैं तो वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताते चलूँ कि इससे रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं आप फाद हुसैन सी एस के जरिए से यूट्यूब पर मुझे सर्च कर सकते हैं और उसके बाद इसके प्ले लिस्ट पर जाकर तमाम वीडियो देख सकते हैं जो प्रेजेंटेशन स्लाइड है या कॉन्टेंट रिलेटेड मटीरियल है वो मेरे ब्लॉग पर मौजूद है आप फाद हुसैन सी एस से सर्च करके मेरे ब्लॉग पर आकर वो तमाम चीज़ें फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं तो चैनल पर अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके कमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे तो फाइव बेसिक टाइप्स जो गैन की है वो हम जानेंगे सबसे पहले टाइप हमारे पास वनीला गैन है डीप कॉन्वेंशनल गैन है कंडीशनल है सुपर रेजोल्यूशन है और इन्फो गैन है तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास वनीला गैन से क्या मुराद है और इसकी वर्किंग किस तरह से होती सो एज ए नेम सजेस्ट वनीला गैन गैन विच मीन जो बेस बेसिक हमारे पास गैन है जो वर्किंग गैन की होती है सिंप्लीफाइड फॉर्म वो वनीला गैन कहलाता है जैसे डेफिनेशन में बताया जा रहा है दिस इज़ द सिम्पलेस्ट टाइप ऑफ गैन हेयर द जनरेटर एंड द डिस्क्रिमिनेटर आर सिंपल मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन यानी यहाँ पर जो जनरेटर है और डिस्क्रिमिनेटर है वो एक मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क है सिंपल ठीक है कि हमें याद रखना है कि मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन के बेस पर काम कर रहा है इन वनीला गैन द अलगोरथम इज रियली सिंपल इट ट्राइज टू ऑप्टिमाइज द मैथमेटिकल इक्वेजन और यूजिंग स्टोकेस्टिक ग्रेडियन डिसेंट तो ये ऑप्टिमाइज़ करने के लिए मैथ्स की इक्वेशन को इस्तेमाल करता है और स्टोकेस्टिक ग्रीडेंट का इसके अंदर इस्तेमाल होता है तो अगर मैं इसको बाय फिगर यहाँ से बताना चाहूँ तो बिल्कुल सिंपल है कि हमारे पास एक लेटेंड स्पेस होता है यानी रैंडम नॉइस है जिसके ज़रिए से हम जनरेटर पर उसको वैल्यू देते हैं और वो कुछ इमेज जनरेट करता है उसके बाद रियल इमेज पर हमारे पास सैम्पल होते हैं जो रियल इमेज हैं और उसके बाद हम डिस्क्रिमिनेटर में उसको ट्रेन करते हैं यानी मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन में और उसके बाद वो रियल पे फेक पर हमें प्रॉबिलिटी रिटर्न करता है वेरी सिंपल उसके बाद हमारे पास है डी सी गैन विच मीन डीप कॉन्वनेशनल गैन जो कि सिमिलैरिटी लेकर आता है वनीला गैन से क्या फ़र्क है इसमें तो डी सी गैन इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑल्सो द मोस्ट सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गैन इट कम्पोज टू कॉन्वनेशनल न्यूरल नेटवर्क विच मीन कॉन्ट नेट इन प्लेस ऑफ मल्टी लेयर पर सेप्ट्रॉन यानी जहाँ पर मल्टी लेयर पर सेप्ट्रॉन मौजूद था वहाँ पर कॉन्वनेशनल न्यूरल नेटवर्क को जगह दी गई The convolutional net are implemented without max pooling, which is in fact replaced by convolutional stride. यानी इसके अंदर max pooling का concept नहीं होता है, ठीक है? Also the layer are not fully connected, और ये layers भी fully connected नहीं होती है, जो इसको unique करती है vanilla gen से. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो first part है हमारे पास, वो convolutional neural network है, जो complete यहाँ पर working कर रहा है, और जो second part discriminator का होगा, वो deconvolutional neural network का होता है, जो हम already definition पर भी previously जहाँ पर मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग पे आपको गैन के हवाले से बताया था तो वहाँ पर उसकी वर्किंग बता चुका हूँ और दोनों में डिफरेंस भी बता चुका हूँ कि जनरेटर पे इस्तेमाल होने वाला कॉन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क और इस तरह डिस्क्रिमिनेटर में इस्तेमाल होने वाला डी कॉन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क क्या है तो लिहाजा वो वीडियो आप जरूर देखें तो आप बहुत बेहतर तरीके से ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं एक सेपरेट हमारे पास प्ले है यूट्यूब पर ठीक है उसमें तमाम चीज़ें मैं लाइन टू लाइन अपलोड कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी तो मैं वो दिखा भी देता हूँ आप यूट्यूब पर जाने के बाद मेरे प्ले पर जाएँ ठीक है और डीप लर्निंग फ्रॉम स्क्रैच पर ये रहा व्यू फुल प्ले लिस्ट पर क्लिक करें तो इसमें 49 नाइन वीडियोज़ मौजूद हैं और मज़ीद भी वीडियोज़ इसमें ऐड होंगी जब आप ये देख रहे होंगे तो यहाँ पर आने के बाद आप तमाम वीडियोज़ देख सकते हैं जो लाइन टू लाइन यहाँ पर मौजूद है ठीक है तो बैक टू सच लाइट ओके आगे चलेंगे उसके बाद हमारे पास तीसरा टाइप है कंडीशनल गेन तो कंडीशनल ने गैन एज अ नेम सजेस्ट कि यहाँ पर एक कंडीशन मौजूद है जिस कंडीशन के बेस पर हम वो इमेज जनरेट करवाना चाहते हैं जो हम जनरेट करना चाह रहे हैं
इसकी छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल हम मिन सेट के डेटा पर काम कर रहे हैं जो हैंड राइटिंग डिजिट्स हैं जीरो टू नाइन पर तो जब आप जनरेटर्स पर इमेज जनरेट करवाएंगे तो वो रैंडम होगी लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि मैं फाइव नंबर को जनरेट करूँ तो ये जो वर्किंग है वो कंडीशनल गैन के से ही मुमकिन है डेफिनेशन पर इसी चीज़ को डिस्क्राइब किया जा रहा है सी गैन कैन बी डिस्क्राइब एज अ डीप लर्निंग मैथड इन विच सम कंडीशनल पैरामीटर आर पुट इन टू प्लेस इन सी गैन एन एडिशनल पैरामीटर वाई ये एडिशनल पैरामीटर वाई इज एडिड टू द जनरेटर फॉर जनरेटिंग द कॉरस्पॉन्डिंग डेटा इसको ऐड कराने की वजह यही है कि ताकि हम कॉरस्पॉन्डिंग उस डेटा को जनरेट कर सकें जिसे हम चाह रहे हैं लेबल्स आर ऑल्सो पुट इन द इनपुट टू द डिस्क्रिमिनेटर इन ऑर्डर टू फॉर द डिस्क्रिमिनेटर टू हेल्प डिस्टिंग्विश द रियल डेटा फ्राम द फेक जनरेटेड डेटा और उसी लेटेंड को जो वाई है उसको हम जनरेटर डिस्क्रिमिनेटर में भी एड कर रहे हैं ताकि वो उसके लिए हेल्पफुल रहे कि वो जनरेट होने वाली इमेज और फेक इमेज के दरमियान डिफरेंस कर सके तो उसी चीज़ को यहाँ पर दिखाया भी गया है कि जो जो जेड है हमारे पास वो ऑरिजिनल है लेकिन ये जो वाई है वो एडिशनली लेटेंड है या वेरिएबल आप इसे कह लें ठीक है जो एडिशनली यहाँ पर इंफॉर्मेशन जाहिर कर रहा है इन सिंपल वर्ड ये एडिशनली जो फीचर है ये लेटेंड है उसे लर्न करता है विदाउट लेबल इन द डेटा जो लेबल डेटा में मौजूद नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी ये लेटेंड को या एडिशनल पैरामीटर को या डेटा को रीड करता है और उसके बाद अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट जो नंबर आप जनरेट करना चाह रहे हैं जैसे मिन सेट से मैंने एग्जांपल दी तो वो यहाँ पर जनरेट करेगा और यही लेटेंड आपके डिस्क्रिमिनेटर में भी एज अ इनपुट एंटर होगा क्योंकि यहाँ पर जो डेटा मौजूद है वो तो जनरेट से होने वाला जनरेटर से जनरेट होने वाला इमेज मौजूद है लेकिन यहाँ पर जो एक्स आ रहा है वो रियल इमेज का एक बैच है और ये वो लेटेंड है एडिशनल रीडिंग जो हमने एडिशनली यहाँ पर एड करवाया हुआ है अकॉर्डिंग टू द कंडीशनल गैन डेफिनेशन उसके बाद लास्ट uh, टाइप जो हमारे पास मौजूद है वो है इन्फो सॉरी सेकंड लास्ट है हमारे पास सुपर रेजोल्यूशन एज अ नेम सजेस्ट के ये एक सेपरेट टाइप है गैन का और उसके ज़रिए से हम क्या करते हैं अपनी इमेज को इम्प्रूव uh, करते हैं ताकि उसकी जो रेजोल्यूशन है जो पावर है इन टर्म ऑफ द पिक्सल्स या लुकिंग वो ज़्यादा इन्हेंस हो सके जैसे कि आप इसमें डिफरेंट पिक्सल्स फॉर्म पर वैल्यूज़ को भी आप इमेज के फॉर्म पर देख रहे हैं तो डेफिनेशन क्या कहती है एस आर विच मीन सुपर रेजोल्यूशन गैन एज अ नेम सजेस्ट इन अ वे ऑफ डिजाइनिंग अ गैन इन विच अ डीप न्यूरल नेटवर्क इज यूज अलॉन्ग विद द एडवेसरियल नेटवर्क इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस हाई रेजोल्यूशन इमेज तो जो डीप न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल है उसको इस्तेमाल करने की वजह यही है एडवेसरियल न्यूरल नेटवर्क के साथ कि वो हाई रेजोल्यूशन की इमेज को प्रोड्यूस कर सके दिस टाइप ऑफ गेन इज पर्टिकुलरली यूजफुल इन ऑप्टिमली अप स्केलिंग नेटिव लो रेजोल्यूशन इमेज टू इन्हेंस इट्स डिटेल मिनिमाइजिंग एरर वाइल्ड डूइंग सो तो इसकी वजह ही क्या है कि हम अपने ऑप्टिमाइज करेंगे ठीक है और अपने इमेज के स्केल को अप करेंगे ताकि हम लो रेजोल्यूशन वाले इमेज को इन्हेंस कर सकें उसके एरर को रिड्यूस करते हुए उसको हाई रेजोल्यूशन पर लाने के लिए ठीक है और यही चीज़ आप एग्जाम्पल के इमेज पर भी देख रहे हो कि जो बाई क्यूबिक इमेज थी वो जब एस आर रेस्ट नेटवर्क पर आई तो वो इन्हेंस हुई एस आर जी गेन पर आई यानी सुपर रेजोल्यूशन गेन पर आई जैसे मैंने प्रीवियसली टू प्रीवियसली सेशन पे भी बताया था कि ऐसा एक टाइप है जो हम यहाँ पर डिस्कस भी कर रहे हैं कि सुपर रेजोल्यूशन के नाम से और उसके बाद ये इन्हेंस हो चुकी है जबकि ओरिजिनल इमेज हमारे पास एट लास्ट यहाँ पर मौजूद है लास्ट हमारे पास टाइप है इन्फो गेन की तो सबसे पहले जो पैराग्राफ है ये मैंने ओरिजिनल इन्फो गेन के पेपर से लिया है ठीक है तो इसमें क्या कहा जा रहा है इन्फो गेन इज़ अ जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क दैट ऑल्सो मैक्सीमाइज द म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन बिटवीन अ स्मॉल सबसेट ऑफ द लेटिन वेरिएबल जो इन्फॉर्मेशन है म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन है वो स्मॉल सबसेट डेटा सेट से वो लेटिन वेरिएबल के फॉर्म पर लेगा एंड द ऑब्जर्वेशन जो ऑब्जर्व हुई है वी ड्राइव आ लोअर बाउंड टू द म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन ऑब्जेक्टिव दैट कैन बी ऑप्टिमाइज इफेक्टिवली एंड शो दैट अवर ट्रेनिंग प्रोड्यूस प्रोसीजर कैन बी इंटरप्रेटेड एज द वेरिएशन ऑफ द वेक स्लेप अलगॉर्थम ये एक अलगॉर्थम है जिसका इस्तेमाल इसमें किया जाता है जब इसकी कंप्लीट वर्किंग होती है तो इसकी वर्किंग क्या हो रही है और इसमें इस्तेमाल क्या हो रहा है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो इस ऑटो इनकोडर की है जो कि इस गेन के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ हुआ है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ठीक है इस इनिशियटिव लेवल पर जो मैं सेशन पे बता रहा हूँ कि जो गेन है जो मल्टीपल्स इसके अलावा बहुत सारे टाइप्स हैं उसके अंदर जो मॉडिफिकेशन है रिसर्च के वे पे वो यही है कि डिफरेंट अलगॉर्थम्स को या मॉडल्स को गैन के अंदर मल्टी फॉर्म पर एड करवाया गया है और उसको मज़ीद इन्हेंस किया गया है उसकी क्वालिटी को और इसी तरह से इन्होंने एक सेपरेट रिसर्च पेपर और इनोवेशन के बेस पर रिसर्च पेपर लिखा हुआ है जिसके जरिए से उनके थीस
आप मिन सेट की डेटा सेट पर काम कर रहे हो ठीक है एक डिजिट है आपके पास फाइव ठीक है फाइव का जो स्ट्रोक है यहाँ पर वो काफ़ी डार्क है मैं कहता हूँ ठीक है तो फाइव मैंने यहाँ पर डार्क बनाया कुछ फिर ये फाइव थोड़ा सा लाइट आया उससे ठीक है तो मैं थोड़ा सा इसे भी डार्क करता हूँ ठीक है आई एम यूजिंग माउस डेट्स वाई और उसके बाद ये मज़ीद लाइट हो गया तो ये जो डार्क से लाइट का कॉम्बिनेशन है ठीक है ये इसी चीज़ को क्या कर रहा है मैक्सिमाइज़ कर रहा है जो जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन उससे मिली थी स्मॉल सबसेट से यानी ये तो मैंने एक नंबर बनाया है मल्टीपल्स यहाँ पर नंबर होते तो ये उनका एक सबसेट होता तो ऑटो इनकोडर यहाँ पर क्या कर रहा है ऑटो इनकोडर की डेफिनेशन के मुताबिक वो उनको इनकोड कर रहा है उनके डायमेंशन को रिड्यूस कर रहा है और रिड्यूस होने के बाद यहाँ पर एडिशनल पैरामीटर वही जेड मौजूद है जो ऑप्टिमाइज़ करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है उसके बाद ये क्लासीफायर पर जाकर यहाँ पर वैल्यू को प्रेडिक कर पा रहा है स्ट्रॉन्ग थिकनेस के साथ भी वीक एंड वेरी वीक थिकनेस के साथ भी यही चीज़ इन्फॉर्मेशन गैन कहला रही है कि अकॉर्डिंग टू द स्ट्रोक साइज वो उसको प्रडिक्ट करने की कैपेबिलिटी रखती है क्योंकि इस गैन के अंदर ऑटो इनकोडर मौजूद है जो वैल्यू को या आपके इनपुट डेटा को क्या कर रहा है इनकोड कर रहा है उसके डायमेंशन को रिड्यूस कर रहा है और उसके बाद हमारा जनरेटर का काम यहाँ पर एंड होता है और जो वैल्यू है हमारे पास जो जनरेटर से जनरेट होकर आई है इनकोड होकर आई है इन सिंपल वर्ड वो क्लासीफायर से जाकर प्रोडिक्ट हुई यहाँ पर ठीक है जनरेटर की और इसी तरह डिस्क्रिमिनेटर में जाकर वो स्केलर फॉर्म पर कन्वर्ट हो गई या सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट हो गई जो इन फ्यूचर आप जिस भी मॉडल के लिए जिस इनपुट के बेस पर भी आप काम कर रहे हैं उसके जरिए से आप उसको क्लासीफाई कर पाएंगे कि जो हार्ड या डार्क स्ट्रोक के साथ डेटा है या इसी तरह लो स्ट्रोक के साथ डेटा है उसमें किस तरह से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है और सेम प्रोबेबिलिटी के साथ उनके आउटपुट कैसे विजिबल करवाया जा सकता है तो होपफुली आपको ये फाइव टाइप्स के गेन समझ में आए होंगे कि एक्चुअली ये फाइव टाइप्स के गेन किस तरह से वर्किंग करते हैं उसके दरमियान क्या थ्योरी मौजूद है तो इनिशिएटिव लेवल तक ये काफ़ी लाइट हो तो इसमें बहुत एडवांस रीडिंग की ज़रूरत है तो जैसे जैसे हम आगे जाते रहेंगे इन एडवांस टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे लेकिन इस सेशन के अंदर हमने तफसीला या ब्रीफली मैं कहूँगा जाना हमने कि डिफरेंट टाइप्स के गेन क्या है और उसकी वर्किंग किस तरह से होती है तो होपफुली आपको ये तमाम बातें क्लियर होंगी जो हमने इस सेशन पर किया लेकिन फिर भी कोई सवाल है कोई चीज़ समझ भी नहीं आई है तो कमेंट सेशन पर ज़रूर पूछो कोशिश करूँगा आपको वक्त जवाब दे सकूं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर जानकारी मिले और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अपकमिंग डेज पर हम हैंडल करने वाले हैं तो अब हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की तरफ मूव होंगे नेक्स्ट सेशन पर हम एक जनरेटिव मॉडल को यानी गैन को यूज़ करते हुए कुछ फेक इमेज क्रिएट करेंगे और डिफरेंट एपक्स में भी उसका एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि फर्स्ट एपक्स पर हमारी इमेज कैसी रह रही है और एट लास्ट जो भी हमने एपक्स रखा होगा उस पर हमारी इमेज जनरेट होने के बाद किस तरह से इमेज को जनरेट करके विजिबल कर पा रही है इस सेशन पे इतना ही नेक्स्ट सेशन पे मुलाकात होगी थैंक यू